ഹലോ ഗൈസ് ടീച്ച് ഫോർ ഇന്ത്യയുടെ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോയി വരലുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു അത് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് അനുഭവങ്ങളാണ് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ടീച്ച് ഫോർ ഇന്ത്യയുടെ അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ എന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് നേർവസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഈ ഫെലോഷിപ്പിന് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതേപോലെ ഈ ഫെലോഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ അത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻ്റെ ഒരു പല കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മിനി ഞാൻ വൈകുന്നേരമാണ് ഇവിടുന്ന് പോയത് ചെന്നൈക്ക് അപ്പോൾ ചെന്നൈക്ക് പോയപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് നേർവസ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ടെൻഷനിലായിരുന്നു ഒരുപാട് പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനും കുട്ടികളായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ആ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര പാഷനാണ് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് സംഭവം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലായ സ്ഥലം പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു നല്ല കാര്യം വരുന്ന സമയത്ത് മറ്റാളുകൾക്ക് താല്പര്യമില്ല അവർക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പോലുള്ളൊരു ജീവിതം അനുഭവിക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം എന്ന് ചില സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ അനുഭവിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കരിയറിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള സാധനം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പല ആളുകൾക്ക് തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത പോലെ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ തോന്നിയത് അതുമല്ല നമ്മൾ ആകെ പോയി കിടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവർ ഓ അപ്പോൾ ഇതാ ചെയ്യുകയാണില്ല ഇക്കാരം കാണിക്കുകയാണില്ല ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യുകയാണില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുച്ഛിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എത്ര രൂപയാണ് ഇതിൽ സാലറി ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ സെൽഫിഷ്നസ് കാണിക്കുകയാണ് അല്ലേ അവനവൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിപ്പോവാണ് ഇല്ല ധിക്കാരാണ് അല്ല അങ്ങനെ കുറേ വർത്തമാനങ്ങൾ പല തരത്തിലുള്ള പ്രഷർ പിന്നെ ആളുകൾ ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സെ പിന്നെ നാട്ടുമ്പുറം അത് പെട്ടെന്ന് പാട്ടാവും സംഭവം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുത്തുവാക്കുകൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും അതൊക്കെ രസമായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് പോകാൻ അതിനൊക്കെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പനി പിടിച്ചായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് വട്ടം പനി പിടിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ശാരീരികമായ വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ടവേദന നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചുമച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാര്യമായിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് സുജിത്തിനെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് പോയത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പോയ സമയത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉച്ച വരെ ഞാൻ ഭയങ്കര ടെൻഷനിലായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കുറച്ച് കൂളായത് പിന്നെ സുഹിത്തിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഒരു വർത്താനം പറയുകയൊക്കെ ഇതിന് ഞങ്ങൾ സുഹിത്തിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വളരെ രസകരമായിരുന്നു വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അവസാനം ഞങ്ങൾ പോയി ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സീറ്റൊന്നും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു സീറ്റൊന്നും ഒഴിവില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താ വെച്ചാൽ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ജനറലി തള്ളി പിടിച്ച് കയറി അവസാനം ഞങ്ങൾ പോയി ഏഴ് അമ്പതിന് ഞങ്ങൾ ലോക്ക് കൊടുത്ത് പോയി എന്നിട്ട് പോയിട്ട് ചെന്നൈയിൽ കുറേ നേരം നിന്നുകൊണ്ട് കുറേ ഉണ്ട് അവസാനം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സീറ്റ് കിട്ടി ഓ സമാധാനം എന്നിട്ട് രാവിലെ ഞങ്ങൾ പുലർച്ചെ അവിടെ എത്തി പുലർച്ചെ എത്തിയപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചാർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചാർട്ട് ഞാൻ പിടിച്ചാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു അതായത് നമ്മളവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ടൈം കിട്ടും അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു അഞ്ച് പേര് കവിത ബ്യൂട്ടി എന്നാണ് കവിത പേരുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ബ്യൂട്ടി ആറാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേർക്കുള്ള ഒരു കവിത അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ആ അഞ്ച് പേരും
എന്തായാലും വേറെ വഴിയില്ല അവിടെ പുതിയ പാൻറ്റ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളതിൽ ഒരുപാട് കാശൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് പാൻറ്റ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ കടകൾ തുറന്നിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ സിബ്ബ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റണമെങ്കിൽ അവിടെ ടൈലർ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ബാഗൊക്കെ തുന്നണം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി ഒന്നുമില്ല രാവിലെ നേരത്തെ ആണ് എനിക്ക് എട്ടരയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറും വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് പിന്നെ ഓരോ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ സാധനങ്ങൾ ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടോ മറ്റേ മറ്റും നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കയ്യിൽ ചെറിയ മുറി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാൻഡേജ് നോക്കിയപ്പോൾ ബാൻഡേജ് ഒന്നും അവിടെ കാണാനില്ല ഞങ്ങൾ തലേ ദിവസം വാങ്ങിയതായിരുന്നു അത് പോകുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ എന്തായാലും കാണല്ല ഞങ്ങൾ അവസാനം ചോദിച്ചാൽ അവൻ്റെ അവൻ തലേ ദിവസം ഇട്ടുള്ള പാൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തലേ ദിവസം അല്ലേ എന്നിട്ട് പാൻറ്റ് ആയാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ അത് കയറുന്നില്ലായിരുന്നു മറ്റേ എവിടുന്ന് ഇത് മാറ്റും റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നൊരു ബുക്ക് പോയിട്ട് ആണ് ഇത് മാറ്റണത് അത് ആലോചിക്കണോ നേരെ വിളിച്ചാൽ പോകും നേരെ വിളിച്ചാൽ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആളുകളൊക്കെ അപ്പോഴേക്ക് രാത്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു നേരെ ഒരു ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഏഴ് ഏഴേക്കാൾ സമയത്താണ് അപ്പം എന്തായാലും അവിടെ പോയിട്ട് അവൻ്റെ പാൻറ്റ് വലിച്ച് കയറ്റി അവനാണെങ്കിൽ ആ പാൻറ്റ് ടൈറ്റാക്കുകയും ചെയ്ത് തരണം ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് ദൈവമേ ചാത കൂടാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പേടിച്ചു പോയി അവസാനം അവൻ്റെ പാൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് കയറിയത് എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി അവിടെ പോയി കഴിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ അവിടെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉള്ളിക്കറി ഉള്ളിക്കറി ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ടരയ്ക്ക് പോകണിയൊക്കെ ഏകദേശം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആളുകൾ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അവിടെ പോയപ്പോൾ രണ്ട് സെലക്ടേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സെലക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ അവിടെ ഒമ്പത് പേര് ഒമ്പത് പേര് അതെ ഒമ്പത് ഒമ്പത് പേരാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒമ്പത് പേര് ഞങ്ങൾ ആദ്യം മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിച്ചിട്ട് പരസ്പരം ഞങ്ങൾ ആളുകളെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു സാറ ഫാത്തിമ അപ്പോൾ ഒരു മലയാളിയെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി ഇൻഡിവിജ്വൽ സാറ ഫാത്തിമ അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും അടിപൊളിയാണ് അവിടുത്തെ എല്ലാവരും അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മലയാളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു മാത്രം അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ എഴുതിനിടയിൽ പറയേണ്ട സാധനം ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക ഒരു കട അവിടെ തുറന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എത്രയും നാല് കിലോമീറ്ററോ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിന് എന്താ അടുത്ത് എന്തോ ഉള്ളൂ അവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ വാങ്ങി ഗൈസ് എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരുന്നു ആ അന്നേരം ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ടീച്ചർ ഫോർ ഇന്ത്യയുടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഉള്ളിൽ കയറി ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പാക്കി മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പാക്കി തരം തിരിച്ച് എന്നിട്ട് പരസ്പരം ഞങ്ങൾ ആളുകളെയൊക്കെ എന്താ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വെക്കണം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ എന്തോ പറയണം അതുപോലെ യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളും പറയണം രണ്ട് മൂന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് സംഭവം ആളുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇടപെടുമ്പോഴേക്ക് എനിക്കൊരു വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല നേഴ്സ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യമായിട്ട് എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് എന്താ പറയുക ഈ രണ്ട് സെലക്ടർമാരുണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരു സെലക്ടറിൻ്റെ കീഴിൽ അഞ്ച് പേര് മറ്റേ സെലക്ടറിൻ്റെ കീഴിൽ നാല് പേരും അങ്ങനെ എന്തായിട്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒമ്പത് പേര് പത്ത് പേരും ആ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി അതായത് അപ്പോൾ ഒരു സെലക്ടറിൻ്റെ യു എൻ സെലക്ടർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിന് കിട്ടി ഞങ്ങളവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങളവിടെ പോയിട്ട് അതിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു എന്നിട്ട് സാമ്പിൾ ടീച്ചിങ് അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ് വന്നത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അനിത രണ്ടാമത് ഞാൻ മൂന്നാമത് ആരുണ്ടായത് മൂന്നാമത് ഉണ്ടായിരുന്നത് സാറ അച്ഛ സാഹിത്യ സാഹിത്യ നാലാമത് ഉണ്ടായിരുന്നു സാറ ഫാത്തിമ അഞ്ചാമത് വംസി രാജു വംസി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ അനിത ക്ലാസ് എടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും ടെൻഷൻ കയറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചാർട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അയച്ചിക്കടി ചായ അത് ഇടയ്ക്ക് അവിടെ കൂടി കീറിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചാർട്ടിൻ്റെ
പിന്നെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ യുവാനൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് അപ്പോൾ ചാർട്ട് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പലതരത്തിൽ റെസ്പോൺസുകൾ അവിടെ നിന്ന് വരും അപ്പോൾ ചാർട്ട് കണ്ടിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാർട്ട് എന്താ പറയുക ചന്തം അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ കവൻ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ചാര് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കണത് ടീച്ച് ഫോർ ദിയുടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്ന് നിൽക്കണം അതൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല എന്താണ് നമുക്ക് അടുത്തതിൽ ശരിയാക്കുക സോറി ഇതാകെ എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കത് ഓർമ്മയില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് തന്നെ അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തത് വംശി വംശി രാജു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഏയ് എനിക്കിഷ്ടമായി നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ അത് ആ സത്യ പറയുടെ ഇടയിൽ എനിക്കത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇത് ആകെ വർവായി എൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുത് വംശി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ അത് കഴിഞ്ഞു ക്ലാസ് എടുത്തു അഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള എൻ്റെ ഒരു നാലര മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കോലായി എന്നിട്ട് ഞാൻ താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തി അങ്ങനെയായിരുന്നു ക്ലാസ് എടുക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനാണ് അതായത് ഒരു 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 നമ്മൾ ഹോട്ടലിലെ മെനു എന്നൊക്കെ പറയണ മാതിരി ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനാറ് ശതമാനം പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത്ര ശതമാനം ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇവർ പാരൻസ് മുപ്പത്താറ് ശ മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് എന്താ പറയുക പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറിച്ച് ഇത്ര ശതമാനം പിള്ളേർക്ക് അവർ കിട്ടുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ല അവർ പഠിക്കുന്ന അങ്ങനെ കുറേ സാധനം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഡാറ്റ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ആറ് ആറോളം പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ടാകും അതായത് വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറച്ച് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സംഗതികൾ അപ്പോൾ അതിന് ഫണ്ട് ഇതിനൊക്കെയാണ് ഫണ്ട് അവർ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ കേസ് സ്റ്റഡി കേസ് അപ്പോൾ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യണം അഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പേർ ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പ്രോജക്റ്റുകളായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങും അതേപോലെ സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള കരിയർ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റുള്ള കുറച്ച് പ്രോഗ്രാം അങ്ങ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനവും അങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണ് ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ അതിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻസ്ട്രക്ടർ പറഞ്ഞു വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഫണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയിട്ട് സേഫ്റ്റി അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ആണ് എടുത്തത് അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രോജക്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു ബുക്കിൽ എത്തിയിരുന്നു അതിൽ കുറേ പേ പേജുകൾ ഉണ്ടായി പതിമൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കുറേ ടേബിളുകളും ഒക്കെ ഒന്നൊരു ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയും എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഏതാണ് ഉത്തരം നമ്മൾ എഴുതണം ഇങ്ങനെ സംസാരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കിളി പാറിയ സമയത്ത് പിന്നെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടയേർഡും ആയിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് നേർവസായി എന്താ അതുപോലെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ വായിച്ചാലും നീരില്ല കുറേ ഉണ്ടാവും വായിക്കാൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഡാറ്റ് ശരിയാവുള്ള എൻ്റെ മൈൻഡിൽ പുക കയറിയ പോലെയായിരുന്നു എനിക്ക് ആ പനി പിടിച്ച ക്ഷീണമൊന്നും മാറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പതിമൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ എട്ടെണ്ണം എന്തോണ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് വെറുതെ കറക്കി കുത്തണ്ട വിചാരിച്ചു എഴുതേണ്ട വിചാരിച്ചു അറിയണത് എഴുതുക സാധനം അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാം ശരിയാവണമെന്നില്ല എട്ടെണ്ണാണ് എട്ടെണ്ണം ഒമ്പോ എന്തോ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു അത് എത്ര അല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് പതിമൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞു ഇതൊന്നും വായിച്ചു നോക്കാൻ തന്നെ സമയം ഒരു പോകണം പിന്നെ ഇതൊക്കെ മറന്നു പോവുകയാണ് പിന്നെ അതിന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ബുക്കിൽ എത്തില്ല അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ അതൊക്കെ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഈ മാർക്ക് ചെയ്യാണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള വിഷയം എന്നിട്ട് വേറെ പേപ്പറിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഉത്തരം എഴുതി വെക്കണം എന്തായാലും അതങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയാണ് നമ്മളെന്ത് വരുന്നത് പിന്നെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ സ്ലോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവം അത് പന്ത്രണ്ട് രട്ട് ഒന്നര ഒന്നര എട്ട് രണ്ടര രണ്ട് എട്ട് മൂന്നര മൂന്നര എട്ട് നാലര
നല്ല ഇഷ്ടമായി പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇഷ്ടമായി ആ സാധനം ഇൻ്റർവ്യൂ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് മിനിറ്റോളം സംസാരിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് സംഭവം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ പിന്നെ രാത്രി വൈകിട്ടത്തെ ട്രെയിൻ ആ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ചെന്നൈയിലാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെന്നൈയുടെ ഒരു അവസ്ഥയല്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു വൈബല്ലായിരുന്നു അവിടെ പിന്നെ വേറെ ഞങ്ങൾ പോയ ദിവസം അവിടെ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പരിപാടി വിളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വേറെ ആവശ്യത്തിന് പോയപ്പോൾ പെരിഞ്ചാതി മഴയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ട് അന്ന് പോയപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ ഇത് അതുപോലെ പാൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ അതേപോലെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഇത് ഇതല്ലാണ്ട് കുറേ അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഘട്ടകാവ്യം പോലെ ഇങ്ങനെ പോവും പോവും സാധനം അപ്പോൾ എന്തായാലും തിരിച്ച് നിന്നിട്ട് പുലർച്ചെ അവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോണൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറേ ആളുകൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഇതായിരുന്നു ആ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു വിഷമം റിസൾട്ട് പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സാമ്പിൾ ടീച്ചിങ് അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ആളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്യൂഡ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വൈബിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ത് സെലക്റ്റഡ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്ക് ഈ പൊരിച്ചിൽ കൂടുതലാണ് ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് അറിയണം ക്ഷമല്ല അപ്പോൾ ഇനി പിന്നെ അപ്പോൾ എനിക്കിത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു ടീച്ചർ ഇന്ത്യയുടെ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇന്ത്യയുടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കും വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു മാലതി അപ്പോൾ ഞാൻ മാലതിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു മാലതി ഇത് എപ്പോഴും അറിയുണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മെയിൽ വന്നു പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടും ഔട്ട്കം എന്താണെന്ന് അറിയാം അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്കം അതായത് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് സെലക്റ്റഡ് ആയോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അറിയുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം റിസൾട്ട് വന്നിരുന്നു എനിക്ക് അഞ്ച് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിൽ സെലക്റ്റഡ് ആയത് ഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിലൊക്കെ പലരും കൂടെ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററൊക്കെയാണ് വന്നത് ഫൈവ് സ്റ്റേജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂ സ്കിപ്പായിട്ട് അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിൽ വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയാണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും മെയിൽ വന്നു പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിസൾട്ട് വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പൊരിച്ചിലുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇത് കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നല്ല സമാധാനമായിരുന്നു കിട്ടണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം കാരണം എനിക്ക് ടീച്ചിങ് അത്രയും താല്പര്യമുള്ളതാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് കാര്യമായിട്ട് ഇതിൽ ഇറങ്ങണം എന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ ലൈഫിൽ കാര്യമായിട്ടൊരു മാറ്റം വരുന്ന സംഭവമാണ് ഐ വാണ്ട് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് സംതിങ് ഗ്രേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കളക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാവണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ എനിക്ക് യു കെ ഹാർവേഡ് അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മൈൻഡിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എൻജി ചെയ്യുമോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ അത് അങ്ങനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പറ്റണ പോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് റിഫൈൻഡ് ആവണമെന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ഒന്ന് രസമായി നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാറണമെന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യം നമ്മൾ കുറേ വീക്ക്നെസ്സുകൾ ഉണ്ട് ആവണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറേ ടോക്സിക് ആയ ആളുകൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ മാറണമെൻ്റ് കുറേ ചപ്പ് ചവറ് പോലെയുള്ള ചിന്താഗതിയുള്ള ആളുകൾ എൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഇവരെന്നൊക്കെ മാറിക്കണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ പേഴ്സണലായി കുറേ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ സംഭ